ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് നയൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സോഷ്യലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ സോ അതുകൊണ്ടാണിത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ യു റെഡ് അബൌട്ട് ദി പവർഫുൾ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ദാറ്റ് സർക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡ്രാമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് സൊസൈറ്റി വാസ് സ്ട്രക്ചേഡ് ആസ് യു ഹാർ റീഡ് ബിഫോർ ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി സൊസൈറ്റി വാസ് ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എസ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദി aristocracy and church which controlled economic and social power കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അതായത് പ്രിവിലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ള ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് അല്ലേ സഡൻലി ആഫ്റ്റർ ദി റവല്യൂഷൻ it seemed possible to change this in many parts of the world including europe and asia new ideas about individual rights and who controlled the social power began to be discussed appa ee french revolution de phalamayitta samoohathil samoohathil na rajyantharangalil thanne oru vaadu maatrangal sambhavichu adhayathu vyaktigatha avakashangal enganeyana nedeyandathu edhi reethiyil adu nedi edukkanayittu sadhikkum മറ്റുള്ളവരുടെ കൺട്രോൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യാപിച്ചത് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനോട് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നടപ്പായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുത്തത് അതായത് അതിനകത്ത് ഏഷ്യ അതുപോലെ യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കോണ്ടിനൻസിലും ഇവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന് ഇന്ത്യ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആൻഡ് ഡെറോസിയോ ടേക്ഡ് ഓഫ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ രാജാ റാം മോഹൻ റോയെ പോലുള്ളവർ സംസാരിച്ചു ആൻഡ് മെനി അതേഴ്സ് ഡിബേറ്റഡ് ദി ഐഡിയാസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി യൂറോപ്പ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി കോളനീസ് ഇൻഡ്യൻ റീഷേപ്പിഡ് ദീസ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയൽ ചേഞ്ച് not everyone in europe have ever wanted to a complete transformation of society ennal europe le ella janangalu ee oru poornamaya parivartanam aagrahichirunnilla adhaaya samuhathinte alle society ede ingeyulla oru poornamaya parivartanam adine ella varu onnu angeekarichirunnilla allengil aagrahichirunnilla responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a grad gradual shift to those who wanted to restructure society radically adha angane aanallo alle adhe ore ore sambhavigasathil thodarnu vannirunna karyangalkokke oru change varumbol inganeyulla edirppugal chela chela bhagangalil nundaga swabhavigamana alle ellavarum angeerikkanam nilla allengil padiye padiye angeerikkiyana cheyyunnathu adha endu karyam thanne aayalo angane aanallo appo ഈ ഒരു പരിവർത്തനം അല്ലെ ഈ ഒരു മാറ്റം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടില്ല പിന്നീട് ഗ്രാജുവലി അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ ഒരു പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റം അതൊരു ആവശ്യമാണെന്നുള്ള അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന വഴികൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലായിരുന്നില്ല Some were conservatives, others were liberals or radicals. Chilara uh, conservatives are no, yada sigar a irno, yannal matrula varil chilara avate liberal a irno, alengil radicals a irno. What did these terms really mean in the context of this, the time? What separated these terms of politics? and schwan linked them together we must remember that these terms do not mean the same thing all context or all times akkalath ingeyulla padangal konde endana arthamaakunnad adhaay radicals allengil liberals adu valle conservatives ingeyulla padangal upayogichittu endana arthamaakunnad ella pravasham adhaay ella kalathu ee padangal kore arthamayirunnilla undayirunnathu we will look briefly at some 
of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced the change. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical ra- transformation of society. That is the first century. In the 19th century, we have a lot of people who are in the country. We have a lot of people who are in the country. We have a lot of people who are in the country. We have a lot of people who are in the country. We have a lot of people who are in the country. We have a ഒന്ന് നോക്കുന്നത് കാരണം സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ത്രൂ ദി റെവല്യൂഷൻ ഇൻ റഷ്യ സോഷ്യലിസം ബിക്കെയിം വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ഐഡിയാസ് ടു ഷെയ്പ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ദി ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറി ഇവിടെ നമ്മൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അല്ലെ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തവുമായ ആശയമായിട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും അത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ട ഒരു ആശയമായിട്ട് ഈ സോഷ്യലിസം മാറി അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലിബറൽസ് റാഡിക്കൽസ് ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന പദം എന്താണ് അതായത് ലിബറലുകൾ അതുപോലെ റാഡിക്കലുകൾ അതുപോലെ കൺസർവേറ്റീവ്സ് യാഥാസ്ഥിതികർ ഈ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ലുക്ക് ടു ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റി വെയർ ദി ലിബറൽസ് ലിബറൽസ് വാണ്ടഡ് എ നേഷൻ വിച്ച് ടോളറേറ്റഡ് ഓൾ റിലിജിയൻസ് അതായത് ലിബറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച കൂട്ടങ്ങളായിരുന്നു ലിബറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തം ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച കൂട്ടരാണ് ലിബറൽസ് എല്ലാ മതങ്ങളോടും ഒക്കെ സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ലിബറലുകൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലിബറലുകൾക്കുള്ളത് വി ഷുഡ് റിമമ്പർ ദാറ്റ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം യൂറോപ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് വൺ റിലിജിയൻ ഓർ അനദർ ബ്രിട്ടൻ ഫേവേഡ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രിയ ആൻഡ് സ്പെയിൻ ഫേവേഡ് ദി കാത്തലിക് ചർച്ച് അതായത് നമുക്കവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഒരു വിഭജനം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് എല്ലാ മതങ്ങളോടുമുള്ള ആ ഒരു സമീപനം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതായത് ചില മതങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചില മതങ്ങളോട് ആ ഒരു വിവേചനം കാണിച്ചിരുന്ന യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ ഓസ്ട്രിയ സ്പെയിന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാത്തലിക് സഭയാണ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നത് ലിബറൽസ് ഓൾസോ ഓപ്പോസ്ഡ് ദി അൺകൺട്രോൾഡ് പവർ ഓഫ് ഡയനാസ്റ്റിക് റൂളേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലിബറൽസ് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജപരമ്പര രാജവംശങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരത്തെ എതിർത്തവരായിരുന്നു ലിബറലുകൾ ദേ വാണ്ടഡ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ലിബറലുകൾ ചെയ്തത് വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലിബറലുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന രീതി ദേ ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇലക്റ്റഡ് പാർലമെൻറ്ററി ഗവൺമെൻറ് സബ്ജക്ട് ടു ലോസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ബൈ എ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ദാറ്റ് വാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഇവിടെ അവർ റൂളേഴ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽസിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജുഡീഷ്യറിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു പ്രതിനിധി അതായത് ജുഡീഷ്യറി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വാദിച്ചത് അതായത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ അണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വാദിച്ചത് ഹൗ അവർ ദേ വെയർ നോട്ട് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് എന്നിരുന്നാലും ഇവർ ജനാധിപത്യവാദികളായിരുന്നില്ല അല്ലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല 
they did not believe in universal adult franchise that is the right of every citizen to vote adayda janadhipathya vishwasam ennu parayunnathu endana ella pavaranmarkum vote cheyanulla alle vote avakasham undayirikanam ennalladhu alle kanna ivar anganeyulla oru aashayathe pindunachirunnilla adayda praya poorthiyaya ellavarkum vote avakasham ennalla aa oru franchise il ivare vishwasichirunnilla adondu thanne ivare namukku janadhipathya vaadigal allengil ഡെമോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾ നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദേ ഫെൽറ്റ് മെൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻലി ഷുഡ് ഹാവ് ദ വോട്ട് അവരും വാദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവരും വിശ്വസിച്ചത് എന്തായിരുന്നു സ്വത്തുള്ള സമ്പത്തുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് വോട്ടവകാശം വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരും വാദിച്ചത് ലിബറൽസ് വാദിച്ചതും അത് തന്നെയായിരുന്നു അതിനവരൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഓൾസോ ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ദി വോട്ട് ഫോർ വുമൻ അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം അവരും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തെ അവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമുക്ക് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അവിടെ അവർ സമത്വം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല സമത്വം കൊണ്ടുവരുക മീൻസ് എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേപോലെ വോട്ടവകാശം ഇവിടെ അവർ ഉദ്ദേശി അവർ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് സ്വത്തുള്ള സമ്പത്തുള്ള സ്ഥാനമുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശം എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇവരും പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നത് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് റാഡിക്കൽസ് വാണ്ടഡ് എ നേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഗവൺമെൻറ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മെജോറിറ്റി ഓഫ് കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നാൽ റാഡിക്കലുകൾ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ലിബറൽസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇനി റാഡിക്കൽസ് എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് വേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതായത് രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കാണോ അത് വെച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് റാഡിക്കൽസ് വാദിച്ചത് മെനി സപ്പോർട്ടഡ് വിമൻസ് സഫറജറ്റ് മുമൻസ് അൺലൈക്ക് ലിബറൽസ് ദേ ഒപ്പോസ്ഡ് ദി പ്രിവിലേജസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് വെൽത്തി ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് എന്നാൽ ലിബറൽസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റാഡിക്കൽസ് സ്ത്രീകളുടെ വോട്ട് അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചവരായിരുന്നു ലിബറൽസ് അല്ലേ എന്നാൽ ലിബറലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റാഡിക്കൽസ് ഈ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വലിയ ഭൂ ഉടമകൾ അല്ലെ ജന്മിമാരായിട്ടുള്ളവരെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി ഉടമകളെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളെയൊക്കെ എതിർത്തവരായിരുന്നു റാഡിക്കൽസ് അതായത് സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പ്രിവിലേജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ അല്ലെ ആ ഒരു ആശയത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു റാഡിക്കൽസ് ദേ വെയർ നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ബട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ സ്വകാര്യ സ്വത്തിൻ്റെ അതായത് സ്വകാര്യ ഭൂവുടമകള് അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതികളോട് അവർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ അവകാശമാണ് അത് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അതിനൊന്നും അവരെതിരായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കുറച്ചു പേരുടെ കൈകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതായത് കുറച്ച് പേര് സമ്പന്നരായി നിൽക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ദരിദ്രരായി തുടരുന്ന ഒരു ആ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരതിനെതിരായിരുന്നു കൺസർവേറ്റീവ്സ് വെയർ ഓപ്പോസ്ഡ് ടു റാഡിക്കൽസ് ആൻഡ് ലിബറൽസ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ റാഡിക്കൽസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലിബറൽസിനെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ എതിർത്തവരായിരുന്നു യാഥാസ്ഥികർ After the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to need the need for change. Liberals and radicals in the same way, but they have to say that 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 അവരും അത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഏർലിയർ ഇൻ ദി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഹാഡ് ബീൻ ജനറലി ഒപ്പോസ് ടു ദി ഐഡിയ ഓഫ് ചേഞ്
എ സ്ലോ പ്രോസസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ അദാസികർ അല്ലെ ഈ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ എതിർത്തിരുന്നവരാണ് മാറ്റത്തെ അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല ഒരു മാ സമൂഹത്തിനൊരു മാറ്റം വരുന്നതിനെയൊക്കെ അവരെ എതിർത്തിരുന്നവരാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് അവർ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദേ അക്സെപ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ചേഞ്ച് സം ചേഞ്ച് വാസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ചില ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർക്കും മനസ്സിലായി ബട്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് ഹാർഡ് ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഹാർഡ് ടു ബി ബ്രോഡ് എബോഡ് ത്രൂ എ സ്ലോ പ്രോസസ് സച്ച് ഡിഫറിങ് ഐഡിയാസ് എബൌട്ട് സൊസൈറ്റിയൽ ചേഞ്ച് ക്ലാഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ടെർമോയിൽ ദാറ്റ് ഫോളോഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ മൂല ഹേതു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ് അല്ലേ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് അപ്പം അതിൻ അതിൽ കൺസർവേറ്റീവ്സും ഉൾക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്റങ്ങളെയൊക്കെ അവരും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ദ വേരിയസ് അറ്റംസ് അറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഹെൽപ് ഡിഫൈൻ ബോത്ത് ദ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഡൻസീസ് അതായത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിലെ ആ ഒരു റവല്യൂഷനും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ പരിവർത്തനവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതകളുടെ പരിധീതികളും അതുപോലെ തന്നെ സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് അതിനെ ഒന്ന് നിർവചിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചു